بهذا البرنامج Borderless Labs مختبرات بلا حدود بالتعاون مع ديانا السندي The Arabian Stargazer رح نحكي حكي مش فاضي حكي فضائي وخليكم معنا رح تشاركنا بدور كمان شوي من المخيم من الأردن رح تحكي لنا عن الظواهر الفلكية اللي رح تصير بشهر خمسة وخليكم معنا للآخر عشان تعرفوا كيف ممكن أنه تربحوا معنا تلسكوب أو أنه تربحوا معنا نموذج صاروخ سبيس اكس، احكي لهم يا جعفر خليكم معنا لاخر هذا الفيديو حتى تشوفوا كيف تقدروا انكم تربحوا معنا هالهديه البسيطه اللي هي فالكون 9 روكيت زي هذا اللي شايفينه قدامكم، اللي بامكانه انه يطلع يقلع وحتى انه يهبط كمان باستخدام الباراشوتس. يلا ندردش حكي فضائي. مرحبا مرحبا انا مالك انا ديانا وانا جعفر وكمان شوي راح تشاركنا بدور بسجمنت من الاردن من المخيم بالاردن راح تحكي لنا شو الظواهر الفلكيه اللي راح نشوفها بشهر خمسة اهلا وسهلا فيكم احنا بنحب نحكي مواضيع علميه ومواضيع فضاء احنا مدمنين بعلم الفضاء جعفر وانا باستمرار نحكي بالفضاء وتعرفنا yeah. جديد على ديانا ديانا احكي لنا عنك شوي مرحبا جعفر ومالك انا The Arabian Stargazer اذا تعرفوني على الانستغرام مهندسه عراقيه قائمه في كاليفورنيا ان لوس انجلوس اشتغل كمهندسه الدفع الصاروخي في شركه فضائيه اسمها Virgin Orbit راح تتعرفون على Virgin Orbit خلال هذه المقابله بس مختصر مفيد فتحت هذه الصفحه The Arabian Stargazer حتى احمس الشرق الاوسط والشباب العربي عن الفضاء وعن الهندسه والعلوم. العلوم غير حياتي وردت اشوف الناس اللي يعرفهم اللي يحبون الفضاء وعندهم نفس الشغف عن عن هذه المواضيع بطريقه ممتعه وبسيطه ومفيده. شو الهندسه اللي درستيها بالجامعه؟ درست كيميكال انجينيرنج يعني هي هندسه الكيمياء. ومن خلال هندسه الكيمياء قمت ادخل شويه واتوسع بمجال الفضاء، دخلت مثل كلبات مع ناسا وبدينا اقمار صناعيه وصواريخ يعني 3 دي برنتد، وشويه شويه قمت ادخل بمجال الهندسة الصواريخ. لطول عمرك انت حابه تدرسي هندسه كيماويه انت خلص انت بتروحتي على الجامعة بهدف تدرسي هندسة كيماوية ولا هذا إشي صار تطور بحياتك على مراحل؟ يعني أنا من هاجرت من من العراق كان عمري تقريبا 14 سنة فما كنت يعني أعرف شنو المجال اللي أريد أدرسه يعني إحنا بالعراق هيك يعني على على الحساباتك انت يعني اذا تسوي 90% وتاخذ 95 يدخلوك بالمجال فلما اجيت للامريكا قمت شويه اتوسع بعده مجالات اوكي انا يعني ما احب ادرس الصيدله لان بها هوايه حفظ ما احب ادخل بالله والمحاماه لانه بها هوايه ارجمنتس فقلت خلي اجرب الهندسه فدخلت اكشلي بالبدايه هندسه الحاسوب يعني بروجرامينج واخذت درس جافا واخذت سي بلس بلس وشوي شوي اكتشفت yeah, انه يعني يا يعني حلوه <تصفيق> البروجرامينج البرمجه yeah. بس ابد مو زينه بها اني <تصفيق> فلمده آه شهر كامل قعدت بالغرفه وقلت اوكي يعني انا ما راح اقدر ادرس هندسه الحاسوب لانه اني مو زينه خلي نسوي اكستنسيف جوجلينج يعني افتح الجوجل واظل ادور شنو هي المجالات اللي اقدر ادرس فيها ف ثرو ثرو جوجلينج شويه شويه اكتشفت انه هندسه الكيمياء اقدر احصل بها هوايه فلوس واقدر امارس شغفي واللي هو يعني ادخل بمجالات الفضاء وبنفس الوقت اقدر اشتغل بعده مجالات انا كاتبه على هالموضوع بالصفحه مالتي قلت يعني اختاريت مجال الكيميكال انجينيرنج حسب الجوجلينج سكيلز اللي كنت دا اسويها كنت بالجامعه Nice. بس شايف انا كثير المواضيع اللي عم تحكي فيها هي مواضيع علميه مش مواضيع ادبيه يعني طول عمرك المواضيع العلميه هي الاتجاه اللي انت سعيته من انت صغيره ولا شو اللي حببك بالمواضيع العلميه بشكل عام؟ 
اتذكر كان عمري خمس سنين جدي كان بالعراق بيتنا في العراق وكان عنده ورشه عمل برا فكنت يعني هيك يعني اكثر ذاكره قديمه اتذكرها متعلقه بالعلوم هي لما اشوف جدي يلحم هاي الصفائح المتل يعني ويلدينج واتذكر كل زين انه هيك كنت اباوع عليه ويعني متحمسه اتعلم على هالموضوع فاعتقد انه من البدايه لانه ابوي هم انا مهندس ميكانيك فمن البدايه احنا عندنا هذا الجين هذا العلمي هذا الشغف yeah. بالضبط فاعتقد يعني كنت ات ذا اند كنت راح ادخل بالمجال العلمي نايس ديانا شو حببك يعني بالذات بمجال الفضاء يعني شو اللي خلاك شو اللي جذبك له اكثر شيء يعني شو اللي حببك فيه بالذات اكو هوايه ناس من يدخلون بهذا المجال يقولون اوه لانه احنا كنا نتفرج تلفزيون وكنا نتفرج ابولو ويعني هذا يعني هذا المواضيع كلش يعني تحببك بالفضاء بس اني ما تفرجت افلام ستار تريك وما تفرجت ستار وورز و ما تفرجت هاي الافلام فيعني ما كنت متحمسه عن الفضاء بسبب التلفزيون او بسبب الميديا من تحولت الى امريكا مو كنت اقرا هوايه على الانترنت وداري اتعلم انجليزي شفت كانت هوايه قصص عن بنات مثلي بعمري داخلين بمجال الفضاء وهم يعني مهندسين يشتغلون على يعني مواضيع متعلقه بالمريخ ومع ناسا ويبنون المسمار الجديد لناسا فهذا الاخبار حمستني لذلك اعتقد لما تكون اكو قدوه بنيه او ولد لشخص طفل اعتقد هذا الشيء كلش مهم لانه راح تاثر ب بالديسيجنز اللي يسووها هم اكيد وبصراحه يعني برضه كمان الجنريشن الجديد الجيل الجديد لما يشوف يعني زيك ديانا يعني مثلنا عربيه يعني ودارسه يعني هذا المجال وداخله بهذه الشغله فيكونون يتحمسون يعني لشيء زي هيك يعني لموضوع زي هيك فلازم الواحد ينشر لازم الواحد ينشر هذا الوعي وينشر هاي الامور لانه بصراحه يعني موضوع الفضاء ان جنرال كلياته يعني موضوع كثير اكسايتنج كثير حلو وبالذات يعني هذا الزمن اللي احنا جايين عليه يعني زمن يعني رهيب جدا يعني موضوع الفضاء بالضبط ويعني الاشياء م. اللي تصير هسه مقارنه بقبل 30 سنه او 40 سنه الاوبورتونيتيز ار اندلس يعني تقدر بالزبط. تدخل ب اي مجال وتدخل بموضوع الفضاء يعني حتى اذا انت رسام او مهندس او عالم او اكاونتنت تشتغل مع الفلوس الفاينانسز تقدر تدخل بمجال الفضاء لذلك احب انه احنا كلتنا احنا ثلاثتنا كل واحد عنده مجال واختصاص يختلف بس كلنا بنحكي عن الفضاء فيعني الفضاء يجمع الكل سويا صحيح صحيح بالضبط هاي الشغله اللي انا ما كنت الاحظها بالبدايه من من الشغلات اللي انا يعني كنت استحي انه انا كحاوي فضاء انه بروح على هاي المؤتمرات وبدي اشارك بهاي الاشياء بس مين انا اني اني اروح فيها فلاحظت انه لا الفضاء عباره عن مكان <تصفيق> وفي جميع <تصفيق> انواع الاندستريز جميع انواع المجالات لها شغل في هذا المكان فزي ما زي ما الواحد بيحكي البحر يعني شو اللي بيحب طب البحر فيه مواصلات واتصالات وصناعات opportunities are endless زي ما بنسمع باستمرار و industry in its infancy بنحكي بالانجليزي يعني بدا بعد الصناعه في بدايتها 100% 100% ومثل ما حكيتوا برضه انه كيف الفضاء بجمع الكل يعني احنا كل واحد يعني از كامينج فروم ا ديفرنت من 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 باك جراوند مختلف ولكن الفضاء بصراحه وموضوع الفضاء بالذات يعني بجمع الكل على هاي الشغله يعني بلا تشبيه يعني بس تعال اليوم نطلع مثلا على العالم يعني العالم اليوم كله مشغول بالكوفيد 19 كله مشغول مثلا بالشغله هاي بس باك بال 1969 لما هبطوا اول بني ادمين على القمر هذاك الوقت العالم كله كان متجمع مع على هاي الشغله كل العالم كان مستني يشوف هذول يعني كيف بدهم ينزلوا على القمر ويردوا يرجعوا بالسلامه للارض يعني مثل هيك موضوع حمس الجميع وموضوع بصراحه كان بجنن ولسه جايين على مواضيع ثانيه برضه ومش يعني. بس حمس الجميع انه انه وصلوا القمر اللي حمس الجميع انه اللي صار بعد هالحكي لما نيل ارمسترونج حكى انه ون سمول ستوب فور مان ون جاينت ليب فور مان كايند حكى البشريه يعني كلها 
يعني حال كل طفل كل حدا بالدنيا بالعالم بحس انه احنا وصلنا للقمر ما حكى انا رحت باسم السيد الرئيس انا رحت باسم البلد انا رحت باسم العالم تاعي انا رحت لا حكى انا رحت باسم البشريه حسس يعني هذا الكلام لحاله يعني بفرجيك قديش انه الكلمه ممكن تاثر انه تغير بس تغير التاريخ باكمله ف ف شغلات زي هيك بتلهم ناس زيي انه اذا عندي القدره انا انا الهم حد حد ثاني انه يحب بهذا الموج بهذا الموضوع فان شاء الله نكون نقدر ندعم اي حدا بيحب يدخل هذا المجال بالضبط نعم yeah. وجعفر انت حبك على سيره يعني كانت تحكي بلشت بال بالميكانيك انت yeah. انت من من هواياتك بدايه وبداياتك بالميكانيك يا yeah. <تصفيق> انا بصراحه يعني طول عمري منه انا صغير وانا فضولي يعني بحب اعرف كل شيء بشكل عام كيف بشتغل بحب اعرف يعني ما خليت من شر بالزفنات وانا صغير يعني فكيت شغلات لا دخلت <تصفيق> يعني كاميراز اكويبمنتس <تصفيق> اجهزه شغلات أم وبشكل عام بحب كل شيء تك يعني الكاميرات الكمبيوترز مثلا الليتست تكنولوجيز والامور هاي واجت علي فتره برضه كمان بلشت يعني بمواضيع الهندسه كهندسه ميكانيك يعني مثلا اجت علي فتره اشتغلت بموضوع تعديل السيارات اليوم عندي سوبر بريزا يعني حبيت اني اعرف الانجن من جوا يعني كيف بيشتغل يعني من هالفضول هذا بصراحه بلشت اطلع على الفضاء من وراء الفضول لما شفت سبيس اكس بالذات يعني كشركه يعني هاي هي الشركه اللي خلينا نحكي جذبتني لعالم الفضاء بلشت من هذاك الوقت اني اشوف واتابع يعني كل شيء متعلق بالفضاء من صواريخ لاستكشاف الفضاء لتاريخ الفضاء بشكل عام ف يعني هذا هو الشيء اللي جذبني يعني لهي الشغله يعني الفضول يعني بشكل عام انت حياتك كلها عشت بالاردن نعم بالاردن كلها يعني انت حياتك كلها عشت بالاردن والاردن يعني ما عندها وكاله فضائيه مثل هواي دول بالشرق الاوسط وبنفس الوقت انت تعرف شنو هو الفضاء وتعرف شنو هي الصواريخ وداخل بهذا الموضوع شلون يعني شلون بديت كطفل او ك كادولت شلون بديت تدخل بهذا المجال اذا ما موجوده هاي الفرص بالوطن العربي انا بصراحه يا يعني بالنسبه لي اهم شيء الانسبريشن يعني للاطفال الالهام للاطفال يعني هذا مبدئيا يعني هو الشيء اللي بيعزز عند الطفل مثلا موضوع الفضول انه يحب انه يتعلم ويشوف واليوم لما في بين ايديه مثلا شغل انسترومنتس ادوات زي الانترنت يعني بحد ذاته يعني هذه لحالها يعني احسن اداه فاهم شيء الالهام للاطفال اهم شيء يعني الشغلات اللي بتخلي الواحد ينجذب لشغله معينه يعني طول احنا منه احنا صغار لما نشوف مثلا فيديوز او بوسترز مثلا لرواد الفضاء او السبيس بشكل عام او هالسبيس شيبس هذه كلها هذا بصراحه مصدر الهام فلما نيجي احنا اليوم مثلا ونفرجي الوطن العربي والشباب العربي كلياته مثلا هالليتست اتشيفمنتس بالفضاء يعني اليوم لما نيجي نطلع على شركه زي سبيس اكس يعني والصاروخ الجديد اللي عمالهم يعملوه يعني شيء شيء مايند باجلينج يعني <تصفيق> شيء مش طبيعي فلما لما الاطفال يشوفوا مثل هيك صاروخ مثلا والله يعني في عم بيعملوا صاروخ جديد اسمه ستار شيب و بس بيكفي انك تطلع عليه وفي تست له جاي باي ذا واي هالكم من يوم يعني احتمال راح تشوفوه عم بنط 150 متر و عاملين تريد تشوف ستار ستار لينك اه اه فرجينا اياه اه فرجينا ستار لينك الستار شيب وانت بدون على ما يجيب الستار لينك قول لنا شنو هو ستار لينك يا اه الستار لينك لو ستار شيب الستار شيب الستار ستار شيب سوري يا 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 الستار شيب هذا الصاروخ الجديد تبع سبيس اكس هذا الصاروخ راح يمكنهم انه ياخذهم للمريخ يقدروا يروحوا للقمر ايفن وبيقدروا انه حتى نروح من ابعد نقطه بالارض لابعد نقطه بالارض باستخدام هذا الصاروخ within 30 minutes او 45 minutes فا يعني وهلا من جديد عمالهم عم بيشتغلوا عليه عم بيشتغلوا على بروتوتايبس له صاروا مطلعين منه كذا فيرجن وراح يبلشوا فيه تيست يعني هالكم من يوم يعني شيء شيء يعني بصراحه هذا مثلا الفالكون هيفي هذا هذا صاروخ تابع لشركه سبيس اكس طبعا هذا اللي شايفينه موديل يعني صغير بس هذا طوله تقريبا حوالي 120 متر هذا الصاروخ وزنه حوالي 1500 طن 
وهو معبى يعني فولي لودد هلا مقارنه بالستار شيب الستار شيب راح يكون طوله تقريبا اطول منه بكثير 120 متر عم نحكي قاعدين راح يكون كثير اعرض منه الدايميتر تبعه كثير اعرض من الفالكون يعني شيء شيء خيالي يعني لما الواحد يعني بصراحه يشوفه يعني ويطلع عليه عن كتب وعن قرب هذا بحد ذاته بصراحه مصدر الهام يعني وغيره من الشغلات الثانيه وغيرها من الميشنز الثانيه يعني احنا هسه كمان على موضوع سبيس اكس ام 27 5 اي ثينك 27 5 راح يكون راح تكون اول شركه خاصه راح تطلق بني ادمين لمحطه الفضاء الدوليه فجايين يا كوميرشال كرو يعني بالضبط يا 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 فشغله كثير اكسايتنج بصراحه يعني وحابين انه ننشر هذا الوعي للناس يعني ننشر هذا الوعي للعالم العربي لانه بصراحه جايين على زمن يعني من 2020 وطلوع شيء شيء مخيف يا ها هي الكابسول اللي راح يطلعوا فيها روح هي كابسول دراجون في 2 هلا سبيس اكس هي اول شركه خاصه طلعت بضاعه وطلعت كارجو yeah. لمحطه الفضاء الدوليه yeah. بعقدها مع ناسا طبعا اللي بده يشوف الهيستوري تاع سبيس اكس طبعا yeah. شيء يعني شركه كلها صغيره شركه تاسست امتى 2001 2002 يا يا اول اطلاق لهم كان عندهم صاروخ اسمه الفالكن 1 طلع وفيش الاول مره وفيش الثاني مره وفيش فيش الثالث مره وبال بالاطلاق الرابع كان صارت اول شركه خاصه يا يعني بالاطلاق الرابع صارت اول شركه خاصه بتوصل مدار حول الكره الارضيه عشان لح... yeah. هذا الحكي ب 2009 يعني ب 2009 yeah. كانت بس الحكومات بالدعم الحكومي اللي تي تي بس تقدر توصل مدار الكره الارضيه اللي ما بعرف شو هو المدار وليش الستلايتس ما بت... ما بتوقع على الارض يحضر الفيديو اللي عملته ديانا عن ليش الستلايتات ما بتوقع على الارض والرباط تحت يا 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 الدراجون كابسول اللي كنت حاملها قبل شوي اللي هي هاي اوكي شايفينها صغيره بس الدراجون كابسول اللي تنحمل هي على الفالكون 9 هذا هو الصاروخ الفالكون 9 والدراجون كابسول بتكون قاعده هون هاي الكابسول راح يكون بامكانها انها تحمل اب تو سبع رواد فضاء هاي هي وراح تطلع باستخدام صاروخ الفالكون 9 قبل شوي حكى لكم مالك عن اول صاروخ لهم كان الفالكون 1 والفالكون 1 يعني الشركه كانت كلياتها على وشك انها تفلس يعني لما طلعوا اول واحد فشل والثاني والثالث فشل الرابع يعني جمعوا كل المصاري اللي عندهم ويا دوب يا دوب يعني كانوا على شفير الهاويه يعني شركه زي هاي بس استطاعوا انهم يكملوا المشن وهيها اليوم يعني شركه يعني مخيفه وجايين على شغلات يا وهذا المثال انه الهندسه مم. والعلوم هو مو شيء سهل نهائيا وكل هاي المواضيع الستم اللي نشوفها في الشركات الفضائيه او الغير الفضائيه مم. تثبت مم. انه اذا فشلت اول مره او ثاني مره او حتى ثالث مره مو معناتها انه احنا نتوقف عن بالزبط. عن الانتاج هذه التكنولوجيا هاي التكنولوجيا صحيح. يعني مثل ما نشوف فشيء جدا مهم تخلينا نتعلم هواي اشياء مم. على الكره الارضيه فهواي ناس ما يعرفون احنا لما نروح للفضاء مو بس حتى نكتشف الفضاء هو يساعدنا حتى نكتشف بيتنا وهو اللي هي كوكبنا الكره الارضيه بالضبط بالضبط يعني اليوم احنا باستخدام الفضاء اصلا يعني لما يكون في عندنا ساتلايتس بامكانها انها تعملنا بريدكشن للويذر مثلا عشان نقدر انه نعرف اكثر واكثر عن الارض طبيعتنا نقدر انه نحضر حالنا بكره لقدام بالاضافه مثلا في عندنا ساتلايتات بامكانها انها تكتشف وين الرطوبه مثلا خلينا نحكي بتربه معينه حتى نساعد المزارعين برضه كمان انهم يقدروا وحتى بالبحر ايضا لما نشوف مستوى الاسماك يا 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 بس هاي الشغلات انت عم تحكي شو الاقمار الصناعيه وشو بتقدر انه لما بس تتفرج على الارض شو اللي عم تعمل الان لكن انت ديانا عم تعملي فيديوز عن ايش الفضاء او العلوم الفضاء انجزت للبشريه بنفس الوقت عم بعمل فيديوهات مش 100% بنفس الموضوع سموهم هذول سبين اوف تكنولوجيز الشغلات اللي احنا بنشوفها الناس ما عندها وعي انه كل شيء ماسكينه بايديهم او من من الطب لل ماتيريال ساينسز حتى فيديو عن الماتيريال ساينسز 
بيسموها بالانجليزي سبين اوف تكنولوجيز التكنولوجيا اللي انشئت بسبب ان اعذروني العربي شوي عم برجع لي شوي شوي بس <تصفيق> لا لا هي هي التكنولوجي اللي اجت مثلا بطريقه اندايركت بطريقه غير مباشره مثلا لاجل شغلات اضطروا انهم يعملوها مثلا بالفضاء مثلا فيعني اليوم عندنا كثير تكنولوجيز اليوم موجوده بين يعني الماوس هذا الموجود يعني عندنا هذا اصله اجى من عند ناسا يعني لاجل شغلات وامور معينه عندهم على ال الجرافيكال يوزر انترفيس الواجهات اضطروا انهم يعملوا شيء اسمه الماوس يعني اجانا من ناسا، ناسا اجى من وراها ال اي دي حتى كمان الضواو يعني هاي الشغلات عمرها احنا وي تيك ات فور جرانتد برضه كمان اجت من ناسا بس بعيد عن ناسا مثلا يعني كثير احنا اليوم في شغلات وي تيك ات فور جرانتد يعني عم ناخذها قاعدين وخلص انه هذا هو الشيء النورمال بس تعال تطلع على شغلات زي ستلايتات الجي بي اس مثلا قديش عم بتفيدنا اليوم هذا كثير في امور وفي شغلات عم بتفيد ف... مثلا الناتشرال ديزاسترز تتذكرون uh-huh. قبل كم شهر صار حرائق باستراليا yes. هاي الحرائق الاقمار الصناعيه الموجوده بالفضاء mm-hmm. تقدر تصير تسوي بريدكشن جد نسبة الحرائق اللي ممكن تصير تقدر تشوفها من الفضاء قبل ما تشوفها على على الكرة الأرضية فتخيل كم شخص يقدر يعيش بدل ما يموت كم شخص يقدر البيت ما يحترق بهذه الحرائق بسبب تكنولوجيا الفضاء فهي يعني it's not indirect impact هو direct impact إنه الفضاء يساعدنا حتى حياتنا تكون أحسن وأسهل أيضا واسهل مضبوط السنه الماضيه كانت عندكم الحرائق عندكم في كاليفورنيا احنا حرائق عندنا كل سنه وليها هسه ما عندنا هاي التكنولوجيا حتى نوقف الحرائق لانه لما الحريق يصير يم شجره او يم جبل يعني تستمر بسرعه هوايه ف يعني اعتقد الفضاء راح يساعدنا انه يحمي الناس ويعمل بريدكشنز بالضبط بالضبط يعني ولسه في كثير شغلات ثانيه برضه كمان الواحد يعني بجهلها بس يعني بصراحه كثير امور يعني كثير في شغلات عن جد يعني الفضاء فادنا فيها على سبيل يعني المثال يعني. انت حكيت عن الكوفيد 19 وكلياتنا هلا قاعدين في كورنتين وفي منع تجول <تصفيق> قاعدين ببيوتنا بس بتشوفوا على التلفزيون الناس صارت تاخذ حرارتها ايش عن طريق الانفراد احنا ايام ما انا كنت صغير كان الثرمومتر تحت لسان <تصفيق> او بالاذن او شغلات بس هلا كله صار من غير اي تلامس عم بيصير اللي بيسموه الانفراد ليزر ثيرمومتر اللي عم تشوفوها هاي ديفلوبد باي ناسا باي مش بس سبيس اندستري باي ناسا ففي مجال الطب ومجال الصحه ال ال صناعة المواد ايفن درجة الحرارة الثرمومتر الليزك اللي بصحح العيون حدا منكم عمل ليزك؟ انا اختي عملت ليزك وهذا الليزك له حوالي 20 سنة 99 اول مرة بتذكر لما لما اعلنوا عنه على الاقل يعني صار شائعة انه هلا صارت شيء يوميا عم بتصير وما عم بسمع ب بمشاكل فيها فواحده من الشغلات اللي بالطب اجت من اجت من ناسا او ارتفيشال لمز الاطراف الاصطناعيه انا لما انا كنت صغير وانا مش كبير كثير بس انا لما كنت صغير ما كان في اي شيء بدك بالثمانينات اعلنوا بالاخبار انه حدا مقطوع ايده ركبوا ركبوا له بس انه بيقدر يفتح ويسكر، يفتح ويسكر وهي كانت قمه التكنولوجيا ايامها. هلا صار مش بس عن طريق انه عضله تعملها، هلا صار عن طريق الدماغ وال الدماغ بيقدر انه يتحكم باعضاء ويقدر انه يتحكم بشغلات مضبوط يعني. وهي كلها تكنولوجيا الفضاء اللي اللي عملت الانفستمنت واللي عملت الاستثمار بهذه الشغله مقارنة البجت اللي نحطها بالفضاء يعني الفلوس اللي كل دولة تحطها بالفضاء مقارنة بغير بجت هي يعني فراكشن يعني بجوز <تصفيق> واحد <تصفيق> واحد بالمية هي صح yeah. الفضاء هو كوستلي يعني هواية بليونز اوف دولارز لازم نحطها <تصفيق> حتى نصنع الصواريخ والاقمار الصناعية لكن مقارنة <تصفيق> بالاشياء اللي ندفع عليها فلوس كلش قليله yeah. oh. ما رد ما رد على سبيل المثال 
على سبيل المثال انسوا الجيش والحروب والهاي ومئات المليارات اللي بتنحط عليه سنويا هاي البنوك هاي يعني بدنا بدنا نح بدنا نطلع البنوك من الديون اللي فيها وبدنا عم تسمعوا على الاخبار انه ريليف باكج ب 400 مليار ب 700 مليار ب 600 مليار او انه الجيش عملوا هاي الطياره الحربيه ب 200 مليار بالمبالغ هاي او السعوديه استثمرت ب 200 مليار باسلحه ناسا اللي هي كل الانجازات اللي عم نحكي فيها بتعرف قديش داخلها ال او ميزانيتها السنوي ميزانيتها السنويه 200 مليار 500 مليار لا ناسا بي بي بعظمتها 29 مليار ولسه وبلس لا لا ما بكلف بصراحه يعني هل هالشيء الواو يعني لسه احنا جايين اليوم على من وراء موضوع الريوزابيلتي للصواريخ لسه راح يخف الاكسس تو سبيس اكثر واكثر انه الواحد يقدر يوصل للفضاء ما راح يكون كل هالقد شيء مكلف ترى والله من هون لاربع سنين خمس سنين راح يعني بالزمنات كان يكلف حتى نقدر نحط واحد كيلو جرام ان اوربت بمدار حوالين الارض كان يكلف تقريبا بال 15000 دولار 17000 دولار بيزد اون او شو المركبه اللي بنستخدمها لنرفع على المدار بس اليوم بالصواريخ تبعت سبيس اكس قدروا ينزلوا هذا المبلغ من 14 15 الف دولار ل 3000 دولار ولسه هذا المبلغ ما فيه الا عم بنزل بالزياده مع التطور الجديد اللي عم بيصير والمركبات الجديده اللي عم بيصير عندهم راح يرخص بالزياده الاكسس تو سبيس يعني راح يصير اه وبنكتشف احنا هسه يعني مواد اللي نستخدمها بحياتنا اليوميه نقدر نستخدمها ببناء ال ال هذول السبيس شيبس او الصواريخ فكل ما تكتشف هذه الاشياء كل ما الكوست ينزل مثلا صاروخ بيجاسس اللي كانت نورثروب تبنيه كانوا يطلعون تقريبا 55 مليون دولار فيرجن اوربت شركه فيرجن اوربت الصاروخ مالتها يطلع 10 ملايين فيعني الفيرجن اوربت لانه اجدد صاروخ اجدد مثلا الاسعار خفت لانه عرفنا اكتشفنا شلون نستخدم مواد ارخص شلون نقدر نستخدم ريوزابيلتي فور اكزامبل نقدر نستخدم نفس الـ نفس البارتس اكثر واكثر مو بس مره يعني يروح للفضاء وها هي على سيره فيرجن اوربت والباجاسس انا على فكره باجاسس هي من اجمل من ماي فيفورت راكت بالتسعينات بس على سيرتها انت حكيتي فيرجن اوربت اشرحي لنا بس يعني بشكل عام شو هي فيرجن اوربت للي ما بيعرف فيرجن اوربت هي من احدى الشركات الخاصه اللي تريد تنقل بايلودز يعني الاقمار الصناعيه الى الفضاء لعده اشياء عده ابلكيشنز فالصاروخ هو تو ستيجز مرحله اولى ومرحله ثانيه ويستخدم وقود سائل الليكويد اوكسجين والار بي 1 مثل نوع من انواع الكيروسين او ال يا بالضبط فيرجن اوربت ار بي 1 كيروسين يس It's RP1 and liquid oxygen. أنا كنت مفكر إنه hybrid fuel إنه من البلاستيك. والهيدروجين جالاكتيك. فيرجن جالاكتيك أعتقد تستخدم الوقود الصلب لأنه هي سبيس شيب فال يعني النسبة اللي ممكن توصل لها في مدار الأرض يختلف عن فيرجن أوربت فلازم تستخدم وقود صلب بس دونت كول مي اي ام نوت شور ف يعني فشركة مختلفة عن فيرجن جالاكتيك انا فكرت يا فيرجن جالاكتيك فيرجن جالاكتيك تنقل مثل سواح يريدون يروحون للفضاء الفاوندر ريتشارد برانسون حياته طول حياته يريد يروح للفضاء فقال اوكي انا يعني اسست شركات كروزات وهوتيلات وكازن كازن ايرلاينز فهسه شنو بقى لي اسوي؟ خلي نروح للفضاء ف... <تصفيق> فاسس هاي الشركه حتى ينقل سواح مثله يحبون يروحون للفضاء ب... يعني بدون التريننج مال الاسترونتس انتم تعرفون لما ناسا تو... تودي رواد الفضاء الى الفضاء يعني يراد لها سنوات وسنوات من التدريب ففيرجن جالاكتيك تطلع الاشخاص للفضاء بدون هذا التدريب فيرجن اوربت ما تطلع اشخاص للفضاء سواح تطلع كارجوز بايلودز مثل الاقمار الصناعيه اللي ممكن تكون بحجم بهذا الحجم او بحجم الميني ميني فريد يعني ثلاثه صغيره 
طبعا والاقمار الصناعيه الصغيره هاي برضه لها كثير مجالات بصراحه يعني اليوم مثلا في كثير جامعات وكثير شباب عم بيشتغلوا قاعدين على بروجكتس مثلا زي الساتلايتات الصغيره الساتلايتات اللي بيكون فيها كاميرات او الساتلايتات اللي بيكون فيها مجسات كيوب ساتس بالضبط ساتلايتات صغيره وعم بيعملوا من وراها بروجكتس بصراحه يعني الواحد بيقدر انه يطلق العنان لتفكيره يعني يعني تخيل انه في عنده اوبجكت قاعد معلق فوق وشوف شو بيقدر انه يعمل من خلاله يعني هو عم بلف مش معلق يعني انا من بديت هسه ما لك بايد كيوب سات شوف لنا الكيوب سات انا من كنت بالجامعه طبعا احنا بالجامعه يعني ما عندنا لا فلوس ولا تدريب ولا كل شيء يعني رايحين للجامعه بس دخلنا بكومبيتيشن مسابقه مع ناسا انه نبني كيوب ساتلايت اللي يروح للقمر يعني يروح حوالين مدار الارض ف يعني فزنا فزنا اكثر من جراوند تورنمنت ثلاثه جراوند تورنمنت كل كل وحده من عندها فزنا 30 الف دولار لانه كان عندنا فكره وكان عندنا صبوره بيضاء وكان عندنا هذا الشغف والالهام والكونسيستنسي وصممنا هذا الصاروخ طبعا حجم حجم تعرفون صندوق السيريال هل قد ذاك ويا 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 محرك صغير هم انا كان مونو بروبيلنت استخدمنا هيدروجين بر اوكسيد و بهذا الوقت اشتغلت مع ناسا ف يعني حتى بالاشخاص اللي يتابعونا هسه اللي هم عايشين بالوطن العربي هاي المسابقات موجوده وهوايه ناس هسه تبني اقمار صناعيه تروح للفضاء يعني ناس بالهاي سكول بالاعداديه او حتى بالجامعه بالذات هذا الزمن اللي احنا فيه آه. يعني لما بلشت بوريلوس لابس واحده من الشغلات اللي الهمتني انا طول عمري بروح على الي سنوات وسنوات بروح على هاي المؤتمرات مؤتمرات المريخ وانا عايش بجنب واش وايام كنت ساكن في واشنطن دي سي وانا هلا رحت برا واشنطن دي سي شوي حوالي يعني ساعه بس باستمرار بروح لهناك عشان هاي المؤتمرات حبيت اشوف رواد الفضاء وهذول الناس اللي اللي بي اللي بي لهم العالم صار الكيوب سات اللي بتحكي عنه 10 سم ب 10 سم ب 10 سم ال ال يعني انه نشرح انه بالسبعينات والثمانينات وحتى بالتسعينات القمر الصناعي اللي هو بحجم سياره كان او باص ايفن يستقبل كان بيستقبل و و وبيرسل بس يعني اشارات بيعمل التليفون الان عنده القدره قدره البروسيسنج اكثر من الكمبيوترات الصغيره ناس فكرت انه اذا التليفون الان عنده القدره انه يعمل بروسيسنج اكثر من الستلايت الكبار شو رايكم نطلع تليفون على الفضاء ونشوف اذا بنقدر نحكي معه فهذا بالزبط. كان اول واحد من اول هذا بيحطوا داخل الكيوب واحد من اول الستلايتات سموه فون سات وطلعوا ورجعوا زي سبوتنيك يعني ما بعمل شيء علوم بس انه بدهم يشوفوا انه كل حدا عنده تليفون عنده قدره المحاسبه اللي ما كانت موجوده عند ناس لما طلعوا البشريه مم. للقمر فقالوا اوكي خلينا نطلع التليفون للفضاء طلعوا للمحطه الدوليه وواحد من ال... او وحده من ال... من ال... رائد الفضاء بلتته من ال وصار صار يدور حول الارض وصاروا يبعثوا و... ويس... و... يطبقوا موجات فبينها هذول الاثنين اللي عملوا الفون ساعات حكوا انه ايه شو رايكم؟ طبعا التليفونات فيها كاميرات شو رايكم نحط كاميرات على هالتليفونات وبدل ما انه نعمل ستلايت كبير ب مليارات الدولارات وملايين الدولارات نعمل لهذول الكيو سات الصغار ونعمل مئات منهم كل واحد فيه التكنولوجيا الموجوده في التليفون مش رح مش رح نخترع شيء جديد ابدا بس رح نحط كاميرات موجوده على الماركت الان ونحطها في صندوق صغير ونطلع مئات منهم على الفضاء اذا بنقدر نشوف الكره الارضيه مره باليوم لاول مره بالتاريخ يعني احنا بنتفرج على جوجل مابس بنتفرج على صوره لها سنوات بالارشيف بس هذول الطلاب اللي طلعوها ومنها بدوا شركه اسمها الشركه كان بلانت لابس نفسهم اللي طلعوا التليفون الفون سات بدوا شركه صارت هلا جوجل اشتروا الشركه وقلبوا الاسم من بلانت لابس لبلانت 
طول عمري راح احكي فلان ويعني هوايه اكو مو بس شركات اكو جامعات بالشرق الاوسط ذا تبني الكيوب سات سات انتم اثنينكم تعرفون الهوب ساتلايت الساتلايت اللي بناتها هذه الشركه اللي بنيتي عليها مالك شنو اسمها؟ مو مو شركه كانت مؤسسه ولي العهد يمين يا كونفرنس فاونديشن هو لما انا بديت المختبرات بلا حدود بوردر سلابس الهمت من هذول جماعات ال البلانيت لابس وصرت انا بدي ابني لنفسي الكيوب سات تاعي وصرت انا ابحث وانا حكيت مع اثنين من علماء ناسا انه حكيت لهم انا بدي ابني شغله البشريه لسه ما شا... بدي علوم جديده راح تخدم البشريه لكن اللي انا بدي اعمل مش راح ابني نفسي انا انا راح اروح على الدول مختلفة في العالم وراح احكي مخيم لاجئين هنا مدرسة فقيرة في في هنا انه انتم املوا الريدار سيستم انتم املوا الانتنا سيستم انتم املوا التليمتري انتم بس, بس املوا هيك انه نلهم الاف من الطلاب والطالبات انهم هم يقدروا انه هذا الحكي لساته 2015 كانت كبسات شيء جديد فهم اه طبعا هذا احسن نوع من الاوتريتش على فكره الامريكان بكيفوا على الشغلات انه يحاولوا يخدموا عن طريق العلم زي هيك ف رحت ب 2016 رحت على الاردن وانا اعمل ريكروتمنت لمين حاب يبني قمر صناعي ولقيت واحد من اذكى الناس اللي عمري لقيتهم اسمه منتصر وراح تشوفوا منتصر رح تذكروا الاسم منتصر عشان راح كثير راح تشوفوا على قناه بوردرز سلابس لسه الاردن ما كان عندها حتى النيه انها تبني اول قمر صناعي وخلال م. سنه مؤسسه ولي العهد بالاردن حكوا بدنا نبني قمر صناعي اول قمر صناعي بالاردن يو بس 1 يونت كيو سات وراح نطلعه على الفضاء م. ممتاز و منتصر كان له الفخر انه هو يكون واحد من الطلاب اللي كان بهاي المبادره ف يعني اول اكسبيرينس انه دريم كم ترو وهلا يعني تصميم الاقمار الصناعيه اي ثينك من اكثر الاشياء اللي سهله والمتاحه لاي شخص باي مكان مظبوط مظبوط وبالذات يعني اليوم يعني بزمننا هذا يعني لما تفضل مالك وحكى عن كيف انه التكنولوجي بايام زمان قبل 20 سنه 30 سنه كانت يعني شيء حكر على ناس معينه اليوم بيقدر الواحد يجيب اوردويني بورد مثلا حقه 5 دولار مثلا 20 دولار الكاميرا موديولز يعني مش هالشيء الواو يعني 15 دولار 20 دولار عندنا اكسس على كثير شغلات في كثير شغلات اوبن سورس على الانترنت موجوده بامكانه انه الواحد يستغلها بامكانه انه الواحد يستغل شغلات زي ال 3 دي برينتر انه اليوم صارت موجوده برضه كمان ويقدر انه يستغل ويعمل مثلا كونسبت مثلا او يعمل شيء معين فبصراحه الزمن اللي احنا فيه زمن كثير رهيب وبسمح للطلاب يعني بشكل عام انهم يكون عندهم مصدر الهام عن شيء معين ويقدروا انهم يعملوا هذا الشيء فانت حكيتي ديانا انه انت بنيتي هذا لناسا او اي اي مركز بناسا هذا كان وايت سايدز فهو هو المسابقه كانت انه تريد تشجع الاشخاص اللي هم يدرسون بوست جراديويتس يعني بي اتش دي وماسترز والاندر جراديويتس يعني اللي يروحون للجامعه والشركات الخاصه ايضا فمن بنينا الكيوب سات ترايتيا هو يعني رادوا ياخذون هذا القمر الصناعي ويحطوه على صاروخ اس ال اس فالاسئله اللي احنا نعرف فيها ما وصل للفضاء ما خلصه بس اذا اذا الاقمار الصناعيه اللي فازت هذه المسابقه راح تروح على صاروخ اس ال اس وفاز بالاخير ولا ما فزنا بالاخير لانه احنا كنا بدنا ننافس شركات خاصه اللي هو شغلهم 100% يبنون هذا القمر الصناعي بس في طلاب يعني في طلاب فازوا اللي هم الطلاب اللي انا حكيت لك الديزاين تاع الكيوب سات تاعي انا جبته من و... من مين؟ من واحد اسمه ميسن باك، ميسن باك اللي هو دكتور في جامعه كورنيل يونيفرستي، كورنيل اللي طلع منها كارل ساجن. بيس بي ابون هيم. 
ميسين باك هو الديزاين تاعه انا اخترت الديزاين تاعه عشان انه الكيوب ساتس بيقطفوا الرواد الفضاء بيقطفوها وما في اي نوع من ال التحكم عليها التحكم بتدور على الكلمه العربيه yeah. ما بتقدر تتحكم بس بتضل الطريقه الوحيده اللي بتقدر تمنع الكيوب سات من التمبلينج اللي هي انه تحط عليها مغناطيس فلما تحط على مغناطيس على الكيوب سات ساعتها بتعتمد على المجال المغناطيسي للكره الارضيه ان الشمال بيضل على الشمال والجنوب بيضل على الجنوب فايش طريقه بسيطه جدا نتخلي الكيوب سات انه ما يعمل تمبلينج طبعا في شغلات فيها هاي مشاكل طبعا المغناطيس ممكن انه ياثر على الالكترونيات اذا طلعوا عده كيوب سات مع بعض اذا القطب الشمالي والقطب الجنوبي لا تو كيوب ساتس راح ديزاينات يعني موجوده على الانترنت هاي ديزاينات اتس اوبن سورس يعني اللي يريد يتعلم يقدر يتعلم طبعا يعني انه تحتاج نسبه معينه من الفلوس حتى تشتري هاي الاغراض بس تقدر تسوي الكيوب سات كلش صغير او كلش كبير حسب انت الرغبه يعني و صارت انه علماء ناس اللي انا كنت اعرفهم من السبعينات والثمانينات والتسعينات بمضوا الكارير كله المجال الكارير كله الكامل تاعهم هم بس بيحاولوا يعملوا انه هي البروبوزل تاعي ومشان يا ناس بس وافقوا عليها هلا صار انه من كثر ما هي نقدر نطلع نقدر نطلع عدد كبير من الاقمار الصناعيه فصار انه اي حد عنده فكره حلوه يلا موافقه 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 بالضبط. بس كان يعني مضينا احنا عشرات السنوات اللي هو بس فكره واحده من الاف هي الوحيده اللي راح تطلع الفضاء والاف الافكار الممتازه راح تحبط ويعني ما راح يصير فيها شيء فاي حد عنده فكره كثيره راح يلاقي راح تلاقوا ناس انه يدعموكم ولاقوا سواء بالعلم او حتى او حتى بالفلوس اذا كانت الفكره يعني فيها ريتيرن اون انفستمنت اذا كانت تجاريه او اذا كانت الفكره علميه رح تلاقوا جامعات بيحكوا طبعا انا بالضبط. بدي اطلعها وزي انا كانت فكرتي اللي رح تسمعوا عنها بالمستقبل و بركي انتم تكونوا من الطلاب او حد اللي يشاركونا في بنائها فكره لسه البشريه ما شافت هذا النوع من التكنولوجي لكن الكل عم بيحكي فيها انه احنا بحاجه لها وراح تطلع بارخص ما يمكن وباسهل ما يمكن لانه مجال الفضاء شوي شوي عم بيصير ارخص وارخص والتكنولوجيا شوي شوي عم بتصير اسهل واسهل ال اكسس الها الوصول اليها بالضبط بالضبط وبصراحه يعني انا هاي كمان شغله حاب اني احكيها بشكل عام يعني للجيل الجديد يعني لانه مثل ما تفضلت الاكسس تو سبيس عم بيصير ارخص الفضاء بشكل عام اليوم عم بتطلب قاعد كثير شغلات يعني شو ما يخطر على باله الواحد يعني اليوم عم نشوف في عده شركات داخله بهذا المجال يعني سبيس اكس فيرجن اوربت فيرجن جالاكتيك بلو اوريجن يعني في اليوم كذا شركه في مجال الفضاء دخلت من جديد وهي الشركات عم بتدور على مهندسين وعم بتدور على ناس وعم بتدور قاعد على افكار جديده فاليوم الواحد بالعكس يعني شو ما يخطر على باله شغله شو ما يخطر على باله موضوع حلو انه الواحد واحد يدور مثلا ورا الموضوع هذا ويشوف وما ييأس يعني لانه ما بيعرف امتى بيوم من الايام راح يلاقي الفرصه المناسبه انه يقدر انه يكمل شغفه بهاي الشغله مثلا بشغل يمكن انه يشتغل فيه والله على طول وانه يجي من وراه مثلا مردود. يعني انت تدرب نفسك من انت وصغير، شلون انت كنت طفل فضولي وتريد تتعلم فشوي شوي تقدر تدخل بهذا المجال، الفرص بالزبط يعني بالزبط. تطلع بدون ما تعرف مليانة مليانة يعني هو بس الواحد يكون في عنده فضول ويكون في عنده شغف الواحد لما يخلي هاي الشغلات حواليه وعلى طول يسعى ورا هاي الشغلات رح يلاقي انه كل الامور عم تتيسر له لحد لحد عنده يعني بشيء هو يستفيد فيه مثلا والله او يشتغل مثلا فيه وبالذات هذا الزمن بالذات هذا الزمن بالضبط انت حكيتي ديانا ما 
ما الهام للفضاء والعلم ما اجى من خلال الخيال العلمي والستار تراك وال بس تسمعي بالشغل عندك الناس عم بيحكوا مصطلحات ستار تراك المفروض الكل يفهمها لكن كورس <تصفيق> 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 عليك <تصفيق> طبعا انا يعني بالشغل من هذول اللي شلون نقولها بالعربي الاوتسايدر يعني هذول اللي انا يعني لاجئه واجت الأمريكا وما اعرف كل هاي المصطلحات والافلام الموجوده والناس اللي يحكون بها فدائما اضحك على الموضوع لانه انا دائما اللي اخر من يعلم <تصفيق> لا انا بالنسبه لي اجت انا الحب الفضاء ما اجى من انا هلا الان موجود مقيم بامريكا بس حب الفضاء ما ما اجى من هنا حب الفضاء حبي للفضاء اجى وانا موجود في الاردن كنت احضر ستار تراك وطبعا حلقه ورا حلقه والالهام اللي يجي من وراها انه خلاص انا بدي اصير رائد فضاء بعدين بال 86 عمي اخذنا على محل في الاردن في شمساني اسمه مركز هيئه ثقافي وهذا المركز كان فيه دوم انه بس عملوا بروجكشن على سطح الدوم واحنا نايمين على الارض هذا الحكي 86 يعني كنت ولد صغير وشفنا الف... شفنا النجوم وعم بيحكوا عن الدب الاكبر الدب الاصغر وهي الكواكب وهي ال... يعني كان شيء خيال بالنسبه لي فالشغله الواحد بيشوفها على التلفزيون او الشغله الواحد بيختبرها بنفسه يعني هاي ما بتنتسى وكبرت وانا yeah. مش ناسي هذا الاكسبيرينس الشيء الحلو يعني انه كلنا كلنا نقدر نباوع فوق نرفع راسنا ونشوف السماء ونشوف النجوم اي مكان لو انت كنت بفلسطين او كنت بافريقيا او كنت بامريكا يعني السنه هي نفسها فاي واحد يقدر يسوي هاي الاكتيفيتي يعني احد الاسباب اللي انا سميتها ذا ارابيان ستار جيزر لانه ما ردت افرق بين الدول وما ردت افرق بين المجالات ستار جيزر هي واحد فيزيائي او واحد فلاح او طبيب او مهندس اي واحد يقدر يكون ستار جيزر ف احب ان احب احب الفضاء لانه يعني صدق يجمعنا كلنا وكلنا نقدر نشوف هذه الاشياء بعيوننا الفضاء للجميع الفضاء للجميع يعني هو اول عن اخر بغض النظر يعني شو الباك جراوند الواحد تبعه يعني ومن وين هو جاي وهذا بس الفضاء للجميع يعني هذا شيء موجود بس نطلع فوق راسنا زي هيك يعني والنجوم وهل هل 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 الكون هذا كلياته الواسع يعني هذا شيء بحفز الواحد بدون حدود مثل بوردر بدون حدود بدون حدود اكزاكتلي بدون حدود 100% فانا بالعكس يعني كثير متفائل بصراحه يعني بموضوع الفضاء وبالذات هذا الزمن اللي احنا جايين عليه هاي الايام لانه راح يكون الاكسس تو سبيس شيء كثير رخيص العالم كلياته وبالذات بزمن الانترنت هذا اللي احنا فيه راح يكون يعني من لما نحكي مثلا والله طلعوا رحله على القمر مثلا والله بال 2023 راح تصير هاي الشغله يعني في مجموعه من الناس مهندسين وفنانين ومجموعه راح يطلعوا على متن السفينه هاي ستار شيب المركبه وراح يروحوا يلفوا لفه حولين القمر ويرجعوا طب يعني تخيلوا مصدر هاي الهام هي هذا الـ الـ الياباني نيوساكو مايوزاوا يا 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 بالضبط هذا ساعد سبيس اكس في الديفلوبمنت تبع الستار شيب دفع لهم مبلغ وقدره وناوي بده يعمل رحله بال 2023 يلفوا حوالين بده ياخذ معه 12 واحد مهندسين يعني من كذا مجال هاي اللي وبد... اسمها دير مون دير مون بروجكت بالضبط yeah. بالضبط وتخيل مز... تخيل الالهام كون اليوم احنا بزمن الانترنت يعني هذا الشيء راح يكون موجود عند الكل والجميع راح يشوفه يمكن يكون حتى في لايف ستريم كمان حتى عليه يعني mm-hmm. الكل انه يتطلع ويشوفه تخيل المنظر لما يقربوا على القمر ويجوا ويشوفوا منظر هالكره الارضيه يعني بهالبويد يعني واحنا كلياتنا عايشين على هالمركبه هاي مع بعض يعني تذكرت مزبوط حكى انا بدي اي وونت تو جو تو ذا مون اند تيك ارتست بده ياخذ فنانين اتذكرها اوكي ذاتس ا جود 
يا 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 وذكرني انا بعد 20 سنه تذكرت شغله لما جمعه ابولو 8 اللي هي يور فيفورت جافر المشن ابولو 8 اللي هي الهمت البشريه تعمل شغلات زي ايرث داي وما كانت موجوده لحتى البشريه شافت الكره الارضيه لاول مره هيك مع بالسماء في ابولو 8 وما كان مخطط لها هاي بالمشن تبعت ابولو 8 رواد الفضاء هذول كانوا اول مره رواد فضاء بيطلعوا عن مدار الكره الارضيه يعني بالعاده احنا قدرنا انه نطلع بني ادمين للمدار حوالين الكره الارضيه بس هذول كانوا اول ناس بيبعدوا عن الكره الارضيه باتجاههم من القمر وهم رايحين باتجاههم من القمر لما لفوا رجعوا من عند القمر وطلعوا على الكره الارضيه كانوا اول مره بيشوفوها يعني بحجمها الكامل لما تكون تعرف لما تكون احنا فوق الارض ب 400 كيلو ما راح تشوفها على الكامل بس لما تكون بعيد عنها 200 الف كيلو متر ولا 240 الف كيلو متر راح تشوفها كامله فرواد الفضاء نفسهم انبهروا لما شافوا هالمنظر كيف احنا لما نيجي نشوف مثلا السن رايز هم شافوا الايرث رايز شافوا الارض <تصفيق> يعني عم تشرق عليهم بالضبط من احد الصور في تاريخ البشريه آه. <تصفيق> لازم نحط هاي الصوره ايرث رايز او يا 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 طبعا طبعا يا 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 ف يعني ارجيوبلي اشهر صورة في تاريخ البشرية مش بس لأنها صورة اللي كل البشر شافها لكن لأنها صور اللي ألهمت البشرية أنها تعمل شغلات شغلات الطبيعة والأرث داي ما كانت شغلات موجودة لحتى الناس صارت تفكر بهاي الشغلات بعد ما شافت هاي الصورة بعدين صارت إنسبريشن لشغلات أكبر وأكبر من هذا بيل بلو دوت لكارل سيجن وإنه كلنا عايشين بس على هالنقطة بالسماء من مئات المليارات من من النجوم أو من الكواكب يعني أنا من الجيل اللي خلصت توجيهي ودخلت الجامعة ولحد الآن طبعا ستار تريك يوج ستار تريك فان انه بستار تريك بيروحوا من مجموعة شمسية لمجموعة شمسية من كوكب بهاي بهاي النجمة الى كوكب النجمة اخرى طبعا انا صرت لساتني كبير ولسات البشرية ما اكتشفت كوكب حول نجم ثاني اول كوكب اكتشف يعني مفروض 91 بس رسميا بال 93 حكوا انه انه اثبتنا انه في كوكب موجود وهلا قديش صاروا 3000 مش بس انه وي سنس ذيم انه اثبتنا وجود يعني وين ما نتفرج اي نجم نتفرج عليه هلا عم نلاقي الكواكب حوالينا لكن ايامها انا بتذكر انه تحكي انه في كوكب حوالين نجوم او شموس اخرى هي كانت كونتروفيرشال هي كانت شغله انه الناس تحكي شو احنا ما في غير عندنا غير الشمس فيها كواكب انت بتحكي في شموس ثانيه او نجوم اخرى فيها كواكب هذا خلينا بالامر الواقع هذا لحتى يثبت يعني ات واز كونتروفيرشال يعني زي بال 1900 و 1905 كانت شغله الذره ات واز كونتروفيرشال وهلا شوفوا <تصفيق> شوفوا وين وصلنا ف الساينس الاكتشافات وخاصه بالفضاء وبسبب الفضاء عم بتزداد اكسبيدنشلي بشكل بالضبط بالضبط بطريقه يعني مش حتى طبيعيه حتى حتى صوره الثقب الاسود اخذنا لها صوره <تصفيق> جديد هذا كمان لحقنا عليه بالضبط وهي تقريبا قبل سنه بالضبط تقريبا قبل <تصفيق> سنه بالضبط هلا قبل <تصفيق> يعني بشهر احنا عم نعمل هذا الويب كاست باخر شهر اربعه وراح نطلعوا تشوفوا انتم بدايه شهر خمسه ففي كثير شغلات صارت بشهر اربعه مثلا عندنا بشهر اربعه دائما انا لابس هاي البلوزه بلوزه يوري جريجريان وهي في عندي الستيكر هون اول رائد فضاء الستيكر تاع شعار يوريز نايت يوريز نايت اللي هي يوري احكي لهم يا بدور احكي لهم مين هو يوري جاجارين مرحبا مالك ديانا وجعفر اليوم بدي احكي لكم مين هو يوري جاجارين يوري جاجارين هو اول رائد فضاء دار حول الكره الارضيه ب 12/4 لعام 1961 وهو رائد فضاء روسي لكن بهذيك الايام كان اسمها الاتحاد السوفيتي بالضبط شكرا بدور واحنا كلنا البشريه كلها بتحتفل بمره بالسنه 
تجتمع كلها بتحتفل لانه احنا كبشريه احنا ككوكب قدرنا انه نخترق ونغزو الفضاء وبدايه غزو الفضاء فضاء بصعود يوري جيجيريان على الفضاء وعودته الى الى الكره الارضيه عايش سو كل سنة أنا بروح على نفس المكان اللي هو معرض الفضاء الأمريكي في واشنطن دي سي وبحتفل فيه وين ما كان في العالم في مناطق بيروح في في احتفالات بهاي الشغلات ديانا عمرك رحتي على احتفال يوري نايت؟ يا رحت في لوس أنجلوس وكولورادو سبرينجز اللي كان بلوس أنجلوس كان بكاليفورنيا ساينس سنتر السنتر العلوم في كاليفورنيا فطبعا شلون يعني الناس هيك مخابيه يلبسون مثل مثل هالوين يتنكرون ويحطون جلتر على وجههم ويلبسون يعني يعني قناع مال يعني هيك يحطون الشفقه مال رواد الفضاء فيجيبون اشخاص اللي قدموا شيء مفيد وايجابي للمجتمع الفضائي مثلا نيل دي جراس تايسون ذا ساينس جاي رواد فضاء يعني هيك تخيل انت تتمشى بالحفله واكو رواد فضاء رايحين للفضاء يحكون على يعني الاكسبيرينس مالتهم فكان شيء كلش حلو وكل سنه نسوي نفس الشيء ب يعني باكثر الدول الموجوده في العالم هسه نقدر نشوف شوفت لكم الصوره اللي موجوده هاي الحفلات كل سنه في كل دوله وممكن نقدر نفتح هاي الحفلات في يعني في الدول العربيه يعني كل دوله يكون عندها هاي الحفله مع بقيه العالم والله يعني هو لما يصير في كلابز يعني بالدول العربيه مثلا لامور الفضاء بشكل عام يعني كل الناس الشغوفه مثلا بامور الفضاء فلما يصير مثل هيك شغلات مثلا زي اليوريز نايت اللي بتصير كل سنه مش غلط مثلا لو هاي الكلابات صارت تعمل مثلا وتشارك بشغلات زي هيك حتى تنشر الوعي اكثر واكثر بالزياده يعني بصراحه يعني كل هم الواحد انه بس كيف بده يوصل هاي الشغلات اللي احنا يعني شايفينها اكسايتنج يعني والاشياء يعني الحلوه اللي جايين عليها بالطريق يعني جايين على شغلات إذا نقعد نحكي فيها من هون لبكره وبعده ما راح نخلص بس يعني ويحتاج لازم يعني شخص واحد يعني ما تحتاج آه يعني ايجنسي كامله وكاله كامله تفتح لك شيء متعلق في الفضاء يحتاج شخص واحد او شخصين يجمع هذول الاشخاص مجموعه من الاشخاص الشغوفين يحبون نفس الشيء ويبدون يسوون هذه الاشياء يتعلمون من اشخاص قبلهم احنا هسه عايشين بزمن هوايه ناس مسوين هذه الاشياء فنقدر مم. نستخدمهم كمثال للاشياء اللي احنا نبدي بيها. صح يوريز نايت كل سنه ب 12 4 الويكند اللي قبله او الويكند اللي بعده او في ويكند معين بشهر اربعه في مم. اي منطقه في العالم ما عليكم انه الا تروحوا على رباط موجود تحت اسمه يوريز نايت دوت كوم و سجلوا انه بدي احطه تحدي لكم انتم احكوا لنا بس بالكومنتس بهذا الفيديو انتم وين باي بلد وراح تعملوا ها شوفوا الخريطه هاي شوفوا هاي خريطه السنه ولا بلد عربي عامل بهاي السنه واحده هذا الحكي احنا بدنا نغيره احنا مش جماعه بدنا نشكي بالموضوع احنا جماعه بدنا نلاقي حلول والحل انه مين المستعد منكم انه يغير هذا الباترن ويصير بيحكي انه لا انا بدي اكون من الليدرز بالسبيس اندستري بالوطن العربي عشان المجال مفتوح انا لما رحت على دي ابولو 11 حفل العيد الحفل مناسبة العيد الخمسين دي أبالو ألاف الناس هنا اللي اللي بيهتم بالفضاء اللي بيعرف الفضاء واللي عمره ما سمع عن الفضاء واللي عمره ما سمع عن ناسا هم كلهم عم بتفرجوا بيشوفوا الصاروخ بحجم 1 to 1 سكيل 1969 هبطت البشرية على القمر عبال نرجع على القمر مرة ثانية عقبال العالمية والاحتفال الكبير اللي صار بواشنطن دي سي كان في 24 رائد فضاء او رائدة فضاء ونائب رئيس الولايات المتحدة ورئيس ناسا ونائبة رئيس ناسا وكلهم موجودين وانا عم بدور بس وين العرب انا عم بفكر هك همي لحالي انه ليش مش بس انا الاردني الوحيد لا 
ليش انا العربي الوحيد في كل هاي القاعة كاملة هامي انه ليش ما في عشرات من الناس اللي هم شكلهم زي ليش ما في عشرات من ال... فلما اكتشفت انه في دي ارابيان ستار جايزر عم تعمل بنفس هاي الاشي انا حكيت it has begun الدور عليكم انتو كمان الدور عليكم انتو كمان انت بدنا نشوف مش بس انه انجازات وشو عملتوا شغلة صغيرة زي عملنا حفلة رصد بس القمر او خسوف قمر او خسوف يعني من من اي ستور تقدرون تشترون تلسكوب وتحطون التلسكوب بالبرة بالبالكون مالتكم بسموها بالاردني برندا تشوفون الفضاء يعني فشي جدا بسيط نبدي هيجي نقدر انه مثلا نشوف صور للمتابعين والمشاهدين اللي عندهم تلسكوب اطفالهم او قرايبهم او جيرانهم وشوفونا شنو هي الاشياء اللي تسووها اللي متعلقه في الفضاء وشلون نقدر ننمي هذه المواهب تنسيش ما في كثير ناس ما بي... ما بتقدر تشتري تلسكوب تلسكوب غاليه بس فشو رايك انه نهدي لحدا من مشاهدينا لحدا من مشاهدينا واحد من التلسكوب الكبار هذول اللي عندي اعتقد هاي فكره جدا مفيده و... ومهمه فعلا أنا عندي حوالي 12 تلسكوب كل فيديو بعمله راح أهدي واحد من التلسكوب بداية بهذا الفيديو شلون يقدرون يشاركون؟ ما عليكم غير إنه بس تكونوا عاملين سبسكرايب لهذا الشانل وتكونوا تتابعوا ديانا على الانستغرام بس تكتبوا كومنت واحد سواء ان كومنت انه وين انا حاب اعمل حفل ليوريس نايت او انه كومنت ليش احب الفضاء شكرا انتم الهمتوني انه بس انه نعرف انه الاسم موجود عشان الاسم من كومنت من السبسكريبشن من او حتى اي سؤال برضه كمان بتعلق يعني بالامور اللي حكيناها yeah. حابين يعرفوا عنها بالزياده بحلقات ثانيه اللي قدام نقدر نحكي عنها كمان كومنت الكومنت الوحيد اللي مش اللي مش راح اسمع له اللي هي الارض مسطحه وانتم جماعه بعرف وما نزلناش على القمر اه هاي ما جاوبهم هذول الكومنتات لا احطهم على جنب ويلا بما اني اوكي في ديانا عندها فيديوهات جديده راح تطلع وراح يكون عندكم اسئله فاذا انتم حابين تشوفوا تشوفونا كمان مرة إذا عندكم أسئلة بهاي الشغلات ممكن المرة الجاية إنه نجاوب على هاي الأسئلة بجمعة زي هيك جمعة حلوة وبركي إنه نجيب ضيوفنا ضيوف اللي معرفنا أنا وديانا وجعفر من ناسا من من اللجنات الفضائية العربية حتى معرفنا العرب اللي بيشتغلوا في بلو أوريجين ما عرفنا العرب اللي بيشتغلوا في فيرجن اوربت زي زي ما انا ما عرفنا العرب اللي بيشتغلوا في ناسا ما عرفنا العرب اللي بيشتغلوا في فاير فلاي في في شركات الصغيره عم تطلع من وين ما كان هي هي الشغلات فانا بالضبط. انا حاب اسمعهم وانا حاب اتعلم منهم كمان ف ف يس تلسكوب للي بده وجعفر شايف المارل اللي وراك وهي المارل انا عندي يا نفس yeah. سبيس اكس فشو mm-hmm. رايكم شو رايكم كمان هديه ثانيه نعطيها اللي هي سبيس اكس فالكن 9 فالكن 9 روكت مارل يلا وهذا برضك هذا راح يكون لحد منكم مالك انا راح اقدم لهاي المسابقه حتى اني اقدم خلص <تصفيق> 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 الفيديو اللي انا راح اعمله عن التلسكوبس في فيديو انا عامله عن الذكرى ال30 لاطلاق ابو التلسكوبات وافخمها واعظمها اللي هو ذا هابل هابل تلسكوب طبعا اي حد عم بيحضر هالفيديو بيعرف شو هو الهابل سبيس تلسكوب بس الناس بتنسى انه له 30 سنه طالع على الفضاء و يعني احنا بنحكي اللي اللي ما عنده طولة بال وما عنده تحمل انه يفشل ويفشل 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 حتى ينجح بعد عشرات من المحاولات بجوز الاندستري هاي مش الكم مش الكم اللي بس بعرفش انا حدا ممكن ينجح من 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 اول مرة يعني انا لما كنت طفل ما مشيت من اول مرة انا متأكد انه كل كلياتكم وقفتوا وقعتوا وقفتوا وقعتوا انه ما حدا بعد 
يعني بعد ثلاث اربع محاولات من الفشل انه قال خلص هذا ال... هذا الولد عمره ما راح يمشي لا الطفل <تصفيق> بضل يحاول يمشي لحتى يمشي ليش احنا يعني وي جيف اب ونستسلم بعد ما نفشل مره او مرتين مره او مرتين ف انا عندي رؤيه للمستقبل هيك جدا ايجابيه لكل الناس اللي دي يتابعونا واللي ما دي يتابعونا اذا انت متحمس بهذا المجال وتحب هذا المجال اكو شيء تقدر تسويه حتى تتقدم للامام واعتقد احنا ثلاثتنا يعني نعتقد عندنا هذا الامل الموجود 100% يعني والمستقبل بصراحه يعني خاصه بهذا الزمن اللي احنا فيه يعني مستقبل كثير مبهر واي واحد عنده شغف بهي الشغله بامكانه انه يتابعه بامكانه انه يعني يمشي ورا الشغله هذه ويحقق يعني كل كل احلامه وكل طموحاته بصراحه واحكوا لنا بالكومنتس انتم شو الشغلات اللي حابين تسمعوا فيها يعني ديانا عم تعمل شغلات كونتنت على الانستغرام تاعها اللي ما بيتابعها الانستغرام بنكون هلا فورا نحلق كل شيء <تصفيق> فورا هلا وقفوا الفيديو وروحوا على الانستغرام تاعها واعملوا فولو بس عشان تشوفوا الكونتنت على ما بيطلع الانسبريشن اللي بتطلع من 100% وبرضه انتم اعملوا محطه لكم لنفسكم و... واذا حدا حاب حدا حاب منكم يعمل كونتنت بالبلاتفورم تاعنا ريتش اوت تو اس انتم شايفين الفيديوهات اللي عم تعملها بدور احنا وير ريكروتنج بدنا ناس زيكم وزي بدور يضلوا يعمل محتوى زي هيك محتوى مش بس بالفضاء شغلات علميه بالكيمياء بالفيزياء بالرياضيات بالهندسه بال 3 دي برينتنج بالسلو موشن فيديو فوتوغرافي في كثير من الشغلات اللي ممكن تلهم الجيل اللي بعده احنا مستعدين ندعمكم فيها فاحكوا لنا شو البروبوزل تاع تاعه احكوا لنا شو انتم حابين تسمعوا عنه واذا انت اصلا بدكم تشوفوا خلقتنا مره ثانيه ولا لا اول شيء ولا يعني هاي عاملين مش عاملين هاي ال ال الحلقه الاولى عاملينها هاي التجربه الاولى وانتوا احكوا لنا حابين ان نعمل شيء زي هيك يعني سلسلة باستمرار كل حين واخر او انه يلا يعطيكم العافيه <تصفيق> وقبل ما نترككم خلينا نسمع من بدور مقطع ارفع راسك ليش نرفع راسنا وليش نتفرج للسماء واذا تفرجنا شو ممكن نشوف بشهر خمسة احكي لنا يا بدور وهلا بدي احكي لكم شو هي الشغلات يلي راح نشوفها بسم الليل لهذا الشهر الزهرة بتبين من عند الغروب بس نتطلع للغرب والمشتري وزحل والمريخ ببينوا عند الفجر بس ننظر إلى الشرق هالضالة ثلاث كواكب أنسى واحد فيهم بيكون المشتري ويلي بيكون أحمر هو طبعا المريخ ويلي عاد شوي على صفار هو زحل وشوي شوي على مدى الشهر بتشوفوه متحركوا بالسماء ولحد آخر الشهر ممكن السهران لنص الليل يقدر يشوفهم وكمان الأحداث الفلكية رح يكون عندنا بأربعة خمسة زخات شهب بمعدلة ثلاثين شهاب بالساعة وراح يكون عندنا ب 12 5 المشتري وقمر وزحل جانب بعضهم البعض وراح يكون عندنا ب 27 5 مذنب اسوان مرئي بالعين المجرده زخات الشهب يلي راح تصير يلي ساكنين جنوب خط الاستواء راح يقدروا يشوفوها بشكل افضل لانها راح تكون جايه من الجنوب اما يلي زي حالتنا لازم يطلع شوي لجهه الجنوب مشان يشوفها بشكل افضل لكن راح يكون صعب انكم تشوفوا كثير اشياء لانه القمر راح يكون مكتمل تقريبا بس لا تخافوا خلال السنه راح احكي لكم عن زخات بتيجي بدون اثر لضوء القمر وتفضلوا تتابعونا مراحل القمر خلال الشهر وخصيصا انه احنا هلا بشهر رمضان وكثير منكم بيهتم انه يعرف شو هن وهن المحاق والهلال المتزايد بعدين بصير عندنا تربيع اول بعدين احدب متزايد بعدين بيجي عندنا البدر وهو مش اي بدر هو السوبر مون لانه احنا بنكون صرنا بنص شهر رمضان وبعدين برجع بالعكس ببلش من الاحدب المتناقص بعدين تربيع ثاني بعدين هلال متناقص بعدين ببلش الشهر الجديد بمحاق جديد واذا حابين تعرفوا اكثر وبالتفصيل كيف بحدث مراحل القمر بتقدروا تشوفوا الحلقه كامله على قناتنا بوردلس لابس واحلى شيء بكل هاي الاشياء اللي حكيتها انه بتقدروا تشوفوها بدون استخدام التلسكوب وبس بعيونكم المجرده واذا حابين تعرفوا كمان شو هي الشغلات اللي بنقدر نشوفها بس بعيوننا المجرده بتقدروا تشوفوا الحلقه كامله على قناتنا بوردلس لاب يلي بتحكي عن الرؤيه بالعين المجرده شكرا لمتابعتكم ومنشوفكم مرة ثانية باي افريوان باي باي مرحبا
This is the Washington Monument with the projection of the mighty Saturn V rocket, the one that took humanity. Dude, I'm trying to make a... Brother. <laughs>